கிறிஸ்து இயேசுக்குள் மிகவும் பிரியமான மாதா தொலைக்காட்சி குடும்பத்தாரே மெசியாவை தேடி என்கின்ற திருவருகை கால தியான தொடர் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதிலே மிக மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் மீட்பின் வரலாற்றிலே அன்னை மரியா மிகப்பெரிய பங்கை ஆற்றி இருக்கின்றார்கள் என்னுடைய திருக்கரத்திலே உன்னதமான கருவியாக செயல்பட்டிருக்கின்றார்கள் திருவருகை காலத்திலே அன்னை மரியா மிகச்சிறந்த மாதிரி இதை மனதிலே வைத்து திறந்த இதயத்துடன் இப்போது இறை வார்த்தைக்கு செவிம் எடுப்போம் லூகா எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஒன்று இறை வார்த்தைகள் இருபத்தி ஆறு முதல் முப்பத்தி எட்டு முடிய ஆறாம் மாதத்தில் கபிரியல் என்னும் வான தூதரை கடவுள் கலிலேயாவில் உள்ள நாசரித்து என்னும் ஊரிலிருந்த ஒரு கண்ணியிடம் அனுப்பினார் அவர் தாவிது குடும்பத்தினராகிய யோசேப்பு என்னும் பெயருடைய ஒருவருக்கு மன ஒப்பந்தமானவர் அவர் பெயர் மரியா வானதூதர் மரியாவுக்கு தோன்றி அருள்மிக பெற்றவரே வாழ்க ஆண்டவர் உம்மோடு இருக்கிறார் என்றார் இவ்வார்த்தைகளை கேட்டு அவர் கலங்கி இந்த வாழ்த்து எத்தகையதோ என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தார் வானதூதர் அவரை பார்த்து மரியா அஞ்ச வேண்டாம் கடவுளின் அருளை கண்டடைந்துள்ளீர் இதோ கருவுற்று ஒரு மகனை பெறுவீர் அவருக்கு இயேசு என்னும் பெயரிடுவீர் அவர் பெரியவராய் இருப்பார் உன்னத கடவுளின் மகன் எனப்படுவார் அவருடைய தந்தை தாவிதின் அரியணையை ஆண்டவராகிய கடவுள் அவருக்கு அளிப்பார் அவர் யாக்கோப்பின் குடும்பத்தின் மீது என்றென்றும் ஆட்சி செலுத்துவார் அவருடைய ஆட்சிக்கு முடிவே இராது என்றார் அதற்கு மரியா வான தூதரிடம் இது எப்படி நிகழும் நான் கன்னியாயிற்றே என்றார் வான தூதர் அவரிடம் தூய ஆவி உம்மீது வரும் உன்னத கடவுளின் வல்லமை உம்மேல் நிழலிடும் ஆதலால் உம்மிடம் பிறக்கப் போகும் குழந்தை தூயது அக்குழந்தை இறைமகன் எனப்படும் உம் உறவினராகிய எலிசபெத்தும் தம் முதிர்ந்த வயதில் ஒரு மகனை கருத்தரித்திருக்கிறார் கருவுற இயலாதவர் என்று சொல்லப்பட்ட அவருக்கு இது ஆறாம் மாதம் ஏனெனில் கடவுளால் இயலாதது ஒன்றுமில்லை என்றார் பின்னர் மரியா நான் ஆண்டவரின் அடிமை உம் சொற்படியே எனக்கு நிகழட்டும் ார் அப்பொழுது வான தூதர் அவரை விட்டு அகன்றார் கபிரியல் தூதரை கடவுள் ஆறாம் மாதத்தில் நாசிரத்தில் உள்ள கண்ணியிடம் அனுப்பினார் என்று ஒரு எளிய செய்தி வருகிறது அந்த செய்தியின் பின்னணியில் பார்க்கும் பொழுது உன்னதத்தில் மாட்சிமையில் ஆழுகையில் ஆட்சியில் இருக்கிற ஆண்டவர் தம் வான தூதரை அனுப்புகிறார் எங்கே அனுப்புகிறாரு கலிலேயாவில் உள்ள நாசிரத்தில் உள்ள ஒரு கண்ணியிடம் அனுப்புகிறார் என்று செய்தி சொல்லப்படுகிறது அதான் கடவுள் படிப்படியாக படிப்படியாக இறங்கி வருகிறது இது இந்த அடையாளம் குறிப்பு குறித்து காட்டுகிறது கடவுள் மீட்பு திட்டத்தில் எந்த அளவுக்கு இறங்கி வருகிறார் என்பதை இந்த அழகாக குறிப்பு காட்டுகிறது பிலிப்பிற்கு திருமண்டல இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறு முதல் பதினோரு உள்ள இறை வார்த்தைகள் கூட இப்படி தான் கடவுள் தன்மையில் விளங்கிய அவர் கடவுளுக்கு இணையாக பிடித்த இருக்க வேண்டிய நிலையை விடாமல் வழிந்து பற்றி கொண்டிருக்க வேண்டியவராக கருதாமல் தன்னையே தாழ்த்தி என்று சொல்கிறது மீட்பு திட்டமே இறைவன் தன்னையே தாழ்த்தி கொள்கிற வெறுமையாக்குகிற ஒரு அருமையான அடையாள செ செயலாக நாம் பார்க்க வேண்டும் நீங்கள் பேசுகின்ற பொழுது என் மனதுக்குள்ளாக தோன்றியது ஆறாம் மாதத்திலே ஏன் இந்த ஆறாம் மாதம் சக்ரியாவுக்கு வாக்குறுதி கொடுக்கப்படுகின்றது குழந்தை பிறப்பு ஆறு மாதம் முடிவடைகின்றது இங்கே காட்சி கிடைக்கப்படுகின்றது அதனால தான் அதையும் பின்னாடி வந்து வானத்துதர் சுட்டி காட்டுவார் இன்னொன்று அங்கு எருசிலேமில் காட்சி கொடுக்கப்பட்டது இது இங்கே நாசரைத்து எருசிலேம் வந்து மிகப்பெரிய பட்டினம் ஆலயம் அங்கு இங்கே வந்து சாதாரண ஒரு குக்கிராமம் அந்த கிராமத்தில் ஒரு எளிய பெண்மணி அங்கு குருவானவர் பலிசையை வ சரிந்து கொண்டிருப்பவர் வழிபாடு செய்து கொண்டிருக்கின்றவர் இங்கே ஒரு சாதாரண பெண்மணி தனியாக ஜபத்தில் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும் இறைவன் எல்லா இடத்துலையும் 
எல்லோரையும் சந்திக்க சித்தமாக இருக்கின்றார் இந்த பின்னணியிலே அன்னை மரியாதனுடைய இந்த விசுவாச பயணத்தை இன்னும் சற்று ஆழமாக நாம் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வோம் அவங்களுக்கு திருமண ஒப்பந்தம் ஆகியிருக்கின்றது திருமணம் ஒப்பந்தம் என்பது திருமணத்திற்கு இணையானது இப்ப திருமண ஒப்பந்தம் முடித்த பிற்பாடு மறுபடியும் வந்து கல்யாணம் நடக்கல அப்படின்னா வந்து நம்ம டிவோர்ஸ் என்ன முறையோ அதே முறை தான் மனவிலக்கு மனம் மனவிலக்கு முறிவெல்லாம் அதெல்லாம் பின்பற்ற வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் இந்த காலகட்டத்தில் கணவனோ மனைவி இறந்து போனாலும் அவர்கள் விதவையாகத்தான் கருதப்படுவார்கள் அதன் நற்செய்திகள் பார்வையில் இன்னொரு செய்தியை நம்ம சொல்லணும் வந்து எலிசபெத் அம்மாள் ஆரோனின் வழி வந்தவர் என்று சொல்லப்படுகிறது அவர்கள் உறவினராகி அன்னை மரியாள் என்றால் அது மோசவனுடைய வழி பாரம்பரியத்தில் அந்த வழிமுறை வந்ததாக குறிப்பிட்டு சொல்லுவாங்க அதே போல யோசேப்பு தாவியின் குடும்பத்தினாக யோசேப்பு என்னும் பெயருடைய ஒருவருக்கு மனம் ஒப்பந்த ஒப்பந்தமானவர் என்று இங்கு சொல்லப்படுகிறது யோசேப்பும் தாவீது வழிவந்தவர் இந்த நற்செய்தியாளர் இயேசு கிறிஸ்துவை பிறக்க இருக்கிற பாலன இயேசுவை தாவிதின் வழிபடராக வருகிறார் என்பதை குறித்து காட்டுகிறார்கள் வானத்தூர் மரியாவுக்கு தோன்றி அருள் மிக பெற்றவரே வாழ்க கடவுளுடைய அருள் என்பது அன்னை மரியால் மீது ததும்பி ததும்பி வழிகின்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு செயல்பாடாக குறித்து காட்டப்படுகிறது அன்னை மரியால் அருளின் உறைவிடமாக கடவுளுடைய அருள் உறைகின்ற உறைவிடமாக இருக்கிற என்பதற்கு இந்த பகுதி ஒரு அழகான சான்றாய் அமைக்கிறது தூய ஆவி உம்மீது வரும் உன்னத கடவுளின் வல்லமை உண்மையில் நிலையிடும் அதனால் உம்மிடம் பிறக்க போகும் குழந்தை தூயது அக்குழந்தை இறைமக நினைப்பு தூயாவி உம்மீது நிழலிடும் என்பதற்கு பழைய ஏற்பாட்டில் உடன்படிக்கையின் பேலை இருக்கிற கூடாரத்தின் மீது கடவுளுடைய மேகமாந்து நிழலிட்டது கடவுளுடைய பிரசன்னத்தை தாங்கியிருக்கிறது அன்னை மரியாளில் ஊக்க அழகாக இட உடன்படிக்கையின் கூடாரமாக இருடைய பிரசனத்தினுடைய உடன்படிக்கையின் பேலையாக அடையாளம் காட்டுகிறார் இறைவனை தாங்கி நிற்கிற ஒரு அடையாள பொருளாகவும் அன்னை மரியாள் இருக்கிறாங்க இறைவன் தன்னுடைய வார்த்தையினால் மட்டும் நிறுத்தி விடவில்லை அவங்களுக்கு வந்து உதாரணத்தையும் தருகின்றார்கள் உறுதிப்படுத்துகின்றார் இறைவன் அதனாலதான் கடவுளால் இயலாதது ஒன்றுமில்லை ஒன்றுமில்லை கடவுளால் இயலாதது ஒன்றுமில்லை இதுதான் அன்னை மரியாளுடைய மனதை தொடுகின்றது நான் ஆண்டவரின் அடிமை உம் சொற்படியே எனக்கு நீங்களட்டும் இம்மிடியட்டா இந்த அடிமை என்கின்ற வார்த்தை வந்து ரொம்ப அழகான வார்த்தை துவல்லோஸ் என்கின்ற ஆண்பால் துவல்லா என்கின்ற ஒரு பெண்பால் கிரேக்க வார்த்தை அன்னை முறையால் தன்னை ஒரு வேலைக்காரியாக மெஜமானராக அல்லது வந்து ஒரு மேற்பார்வையாகலாமல் ஒரு அடிமையாக மூன்றாம் கடநிலை ஊழியராக தன்னை தாழ்த்தி கொள்கிறார் அது அன்னை மரியாளுடைய அமைந்த உள்ளத்தை குறித்து காட்டுகிறது கடவுள் தன்னை தாழ்த்துகிறதை முதல் பகுதியில் பார்க்குறோம் இரண்டாவது இரண்டாவது பகுதியில் அன்னை முறையால் தன்னையே தாழ்த்தி கொள்கிற இரண்டாவது பகுதியை அழகாக சுட்டி பார்க்குறோம் ஜபத்தில் நிலைத்திருக்கின்ற பெண்மணியாக இறைவனுடைய குரலை கேட்கின்ற பெண்மணியாக இறைவனுடைய குரலை கேட்ட உடனே வந்து அதை புரிந்து கொள்ள யதார்த்த உள்ளத்தோடு ஏதோ ஆண்டவருடைய அடிமை என்று தன்னையே அர்ப்பணிக்கின்ற மனநிலையை நம்ம இங்கே பார்க்கின்றோம் திருவருகை காலத்தினுடைய சிறப்பு பயிற்சியாக முயற்சியாக நமது பகுதிகளில் இருக்கின்ற வயது முதிந்த பெரியவர்கள் குடும்பத்தில் போராடி கொண்டிருக்கின்றவர்கள் குழந்தை பேர் இல்லாமல் போராடி கொண்டிருக்கின்றவர்கள் இன்னும் தனிப்பட்ட பிரச்சனையினால் சிக்கல்களினால் கிரைசிஸில் அல்லல் பட்டு கொண்டிருக்கின்ற ஒருவருக்காக நாம் ஜிபிப்போம் முடிந்தால் அவர்களை சந்திப்போம் நம்மால் இயன்ற உதவியை செய்து நம்முடைய அன்பையும் ஆதரவையும் நாம் வெளிப்படுத்துவோம் அன்னையை போன்று அன்னையின் பாதையிலே மெசியாவை நோக்கிய நம்முடைய பயணத்தில் இறை அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ள அருள் வேண்டி ஜிபிப்போம் எங்களை என்பாய் நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே நன்றியோடு நம்மை துதிக்கிறோம் சாமி இந்த நாளுக்காக இந்த நாளின் நற்செய்திக்காக நன்றி கொள்கிறோம் மெஸ்ஸியாவை தேடி எங்கள் பயணத்திலே இன்று எங்கள் அன்னை மரியாளோட கரம் காத்து கொள்கிறோம் அன்னை மரியாள் அமைந்த உள்ளத்தோடு உமக்காய் காத்திருந்தார்கள் ஆண்டவரே அன்னை மரியாளே அருளின் பிள்ளையாய் அருளின் பாத்திரமாய் அருளின் உறவிடமாய் நீர் மாற்றிக் கொடுத்தீரே நன்றி கொள்கிறோம் அருளிறைந்த அந்த அன்னையை நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் கண்டு பாவிக்க எங்கள் கருள்வீராக இறை திருவுளத்திற்கு பணிந்து நடக்கும் அமைந்த உள்ளத்தை அன்னை மரியாளுக்கு தந்தீரே இதோ அவனுடைய அடிமை என்று அவர் பணிந்து நின்றாரே அதே போல நாங்களும் இறை திருவிழத்திற்கு எங்களையே பணிந்து தாழ்த்தி நடத்தி கொள்ள அருள்வீராக உம்முடைய திருச்சிட்டத்தின்படி நடப்பதில் எனக்கு பேரின்பம் உண்டு என்று இறை வார்த்தை பின்பற்றி நாங்கள் வாழ்வோமாக இறை வார்த்தைக்கும் இறை திருவிழத்திற்கும் பணிந்து நடக்க முடியாமல் தடுமாறுகிற தத்தளிக்கிற ஒவ்வொரு சகோதரனையும் சகோதரனையும் தொட்டு ஆசிப்பீராக என்றும் வாழும் இயேசு வழியாகவே உண்மை மன்றாடுகிறோம் ஆமேன் அன்புக்குரியவர்களே மீண்டும் மெசியாவை தேடி என்கின்ற இந்த தியான தொடர் மூலமாக உங்களை சந்திக்கின்ற வரை உங்களிடமிருந்து அன்போடு விரைபெறுகின்றோம் ஏசுவுக்கே புகழ் ஏசுவுக்கே நன்றி மரியே வாழ்க